والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما صدق الله العلي العظيم التجمع ينقسم إلى قسمين القسم الأول التجمع الطبيعي والقسم الثاني التجمع الصناعي التجمع الطبيعي يبدأ حينما يقدم فتى وفتاة على تشكيل مؤسسة الأسرة الأسرة مؤسسة طبيعية ثم تبدأ هذه الأسرة بالتوسع والتوسع إلى أن تنتهي إلى عائلة كبيرة العائلة القبيلة العسيرة كل هذه تجمعات طبيعية النوع الثاني التجمعات الصناعية أو بعبارة أخرى التجمعات الحضارية هذه التجمعات تبدأ عندما تكون هنالك فكرة مشتركة أو مصلحة مشتركة لمجموعة بشرية معينة هذه المجموعة تحاول أن تحقق تلك الفكرة أو تحقق تلك المصلحة مثل النقابات مثل الهيئات هذه كلها تسمى بالتجمعات الصناعية أو التجمعات الحضارية أيهما هو الأرض وأيهما هو الفرق؟ هل التجمع الطبيعي هو الأرض أم أن التجمع الصناعي هو الأرض؟ الجواب على ذلك التجمع الصناعي رغم أهميته الهائلة إلا أنه لا يعزو كونه فرعا من فروع التجمع الطبيعي التجمع الطبيعي أصل لكل التجمعات الصناعية لا هذا فحسب وإنما أيضا للمجتمع 
اجتمع الكل التجمع الطبيعي هو اللبنة الأولى التي يبنى عليها المجتمع بكامله إذا كانت هذه البنية بنية سليمة بنية متماسكة تبتني على قواعد منطقية رصينة كل المجتمع يعيش في أمن وسلام بينما إذا كانت هذه اللبنة الأولى لبنة معوجة فإن البناء الاجتماعي بكامله سوف يكون معوجا الشاعر يقول ما معناه أن اللبنة الأولى لو وضعها البناء معوجة فإن الجدار سوف ينمو ويرتفع معوجا حتى إذا بلغ إلى الثريا استعبال جرنها المعمار كل كثريا ميرا الديوان كل ما هي القواعد التي ترتكز عليها سلامة التجمعات الطبيعية هناك قواعد كثيرة سوف نشير إليها إن شاء الله في الأسابيع القادمة إلا أن من أهم هذه القواعد أن لا نسمح للمنطقة الشعورية الحارة أن لا نسمح لهذه المنطقة أن تتدخل في ردود الفعل إذا سمحنا للمنطقة الشعورية الحارة أن تتدخل في ردود الفعل فهذا معناه أن التجمع الطبيعي أن الأسرة أن العائلة تعيش في وضع غير مستقر هذا الاستقرار لا يشمل فقط هذه الأسرة وإنما هذا الاستقرار يسري ربما إلى آماد لا تكون منظورة لدينا أنت عندما تقول كلمة واحدة لطفلك هذه الكلمة سواء كانت كلمة طيبة أو كانت كلمة غير طيبة هذه الكلمة تحتزن في عقله الباطن العلماء أثبتوا أنه حتى الطفل الرضيع وهو في المهد يختزن الكلمات في عقله الباطن من المستحبات عندنا أن نؤذن في أذن الطفل اليمنى وأن نقيم في أذنه اليسرى هذه الكلمات تمتزج مع روحه تمتزج مع باطنه فتؤثر فيه هذا الطفل إلى وعيه إلى شعوره يختزن هذه الكلمة ثم بعد ثلاثين عاما بعد أربعين عاما يعيد نفس هذه الكلمة على مسامع ولده لا تتصور أنها كلمة قيلت وانتهت هذه الكلمة تفاعلاتها ربما تبقى لمئات السنوات هذه الصفعة التي تصفعها لطفلك من غير حق هذه الصفعة لا تؤثر فقط على جسده وإنما تؤثر في روحه أيضا 
ثم بعد ثلاثين عاما يرد نفس هذه الصفعة على طفله وهكذا تتعاقب التأثيرات وتتسلسل حلقة بعد حلقة أهم قاعدة ترتكز عليها سلامة التجمعات الطبيعية ألا نسمح للانفعالات الساكنة أن تتدخل في مسيرة عملنا الرجل يأتي إلى البيت مرهق مكبوز قد أخذت منه المشاكل كل ما أخذ خطمت أعصابه خطمت جسده وإذا به بمجرد أن يفتح الباب يواجه بدل الترتيب بدل الكلمة الطيبة يواجه كلمة نابية من زوجته الزوجة تقوم بوظيفتها من الصباح إلى الظهر عندما يأتي الزوج بدل أن يذكرها بدل أن يرحب بها ولذا به يتلقى زوجته بوجه متجهم بوجه مبتهر ما هو رد فعل الطرف الآخر؟ هنالك ردان الرد الأول هو الرد الذي يرضي الشيطان هو الرد الذي يحطم دنيانا وآخرتنا هو أن ترد العنف بالعنف إن قلت كلمة واحدة قلت عشرة هكذا ندور في دوامة مفردة من الفعل ورد الفعل انت عندما ترد على الطرف هذا معناه ان الطرف يزداد تشبثا بموقفه يزداد قناعه بسداد رايه ويرد عليك بالمثل ايضا ولكن الموقف الثاني الموقف الذي امر به الله وامر به انبيائه ان تلغي انفعالاتك ان لا تقول شيئا ان تواجه الموقف بحكمه هذا الموقف موقف لا عنف تجاه العنف يجعل الطرف يعيد حساباته يفكر هل موقفه صحيح او خاطئ وبالنتيجه يضطر ولو بعد حين الى ان يغير موقفه نوح صلوات الله وسلامه عليه بعد ان دعا على قومه واخذهم الطوفان وغرق كلهم الا قله تعد على لعله تعد على اصابع اليد او حدود ثمانين واحد اقل من المئه في يوم من الايام راى الشيطان كما يظهر من الروايات ان الشيطان كان يظهر في الازمنه المتقدمه بين حين واخر قال له الشيطان هذه الروايه ينقل مضمونها الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتابه الخصال قال له يا نوح ان لك يدا علي لقد اسديت الي خدمه كبيره دعوت على قوم واخذهم الطوفان واسترحت منهم بعد الشيطان لا يحتاج الى انه يخطط يفكر يتامر استراحه من هذه المهمه واني في مقابل هذه الخدمه اريد ان انصحك بنصيحه فطرده الروح لان الشيطان حتى اذا جاء بصوره ناقه فهو يريد لك الشر طرده 
جاءه الخطاب من الملأ الأعلى يا نوح لا تقوم استمع إلي إنه لم يجئ هذه المرة غاويا وإنما جاءك ناصحا حقيقة قال الشيطان يا نوح إنني أكيد لابن آدم وأكيد لك حتى أرديه في الهاوية وذلك في ثلاثة مواطن الموطن الأول إذا خلى بامرأة أجنبية إذا خلى الرجل بامرأة أجنبية فإن الشيطان ثالثهما من المحرمات في الفقه أن تختلي في غرفة مغلقة في مكان مغلق بامرأة أجنبية لأن النفس والشيطان يوسوسان لك حتى يوقعانك في المعصية هذا الموت موعظة الأولى أو الموقع الأول الموقع الثاني موقع القضاء والموقع الثالث موقع الغضب عندما يغضب ابن آدم عندما ينفعل فإن هذا هو وقت عمل الشيطان الإنسان يفقد كل مشاعره يفقد كل أعصابه ولا يستطيع أن يقف أمام كلمة تصدر من سمعه ولا أمام موقف يتخذه هذا هو الموقف الذي يستفيد منه الشيطان طبعا القضية قضية صعبة القضية مو قضية هينة الإنسان يشعر في تلك اللحظات بأنه لا يستطيع أن يتحكم في مشاعره وانفعالاته ولكن إذا سيطر لحظة واحدة على تلك الانفعالات تعقبها العاقبة الحميدة الله سبحانه وتعالى أوقى إلى نبيه موسى صلوات الله وسلامه عليه قال له يا موسى إذا خرجت غدا صباحا ترى شيئا فاسكنه وترى شيئا فاقبله وترى شيئا ثالثا فلا تؤذيه والرابع ما رايت فقله خرج موسى صلوات الله عليه وهو يفكر في هذه التعليمات الغامضه راى قشا من ذهب اخذ ذلك القش فدفنه سار لحظات واذا به يسمع صوتا من خلفه التفت واذا به يرقص قد ظهر قال ان ربي قد امرني بدفنه وقد فعلت ما امرت به فمضى في طريقه ثاني مره راى حمامه تهرب من فقر جاءته الحمامه فاقبلته اخذ الحمامه ووضعها في داخل قمه ولكن هذا الصقر بقي بلا طعام اخذ يرفرف قول موسى موسى صلوات الله عليه اخذ قطعه من اللحم واعطاه للصقر فلا تؤذيه مشى خطوات واذا به يرى جبلا بعيدا عظيما يبدو من بعيد تعجب موسى المطلوب منه ان ياكل هذا الجبل المطلوب منه كيف يحققه قال ان ربي امرني ولا بد لي من تنفيذ ذلك الامر تقدم وتقدم كلما يتقدم قوه الى الامام واذا هذا الجبل يصغر على عكس القاعده الطبيعيه القاعده الطبيعيه في الاطفال أن الشيء كلما اقتربت إليه أكثر أصبح أكبر 
صغر الشيء وصغر وصغر عندما وصل إليه وجده لقمة طيبة أكلها أو الله إليه أما الطيب هو العمل الصالح أنت إذا دفنت العمل الصالح إذا فعلت العمل الصالح في منتصف الليل بعيدا عن الأعين ولكن الله سبحانه وتعالى سوف يظهر هذا العمل يوما ما وأما الثاني الطير فهو طالب حاجة إذا جاءك طالب حاجة إذا جاءك لاجئ تقبله وأما الثالث الطهر فهو طالب الحاجة إذا جاءك طالب حاجة فلا تقبله وأما الراجع وهو محل شاهدنا فهو الغضب الرجل عندما يغضب الغضب يكون كجلل فوق قدره لا بد ان يعبر عن هذا الانفعال بكلمه او موقف خاص اذا اتخذ ذلك الموقف فانه سوف يندم اما اذا تحمل لحظات هذه الحاله فانه سوف يتحول هذا الجبل العظيم الى لقمه طيبه هذه مرحله هناك مرحله اخرى هذه المرحله اصعب بكثير من المرحله الاولى المرحلة الأولى أن تتحكم بانفعالاتك، ألا ترد على الكلمة بكلمة، ألا ترد على الموقف بموقف، المرحلة الثانية أصعب بكثير، ما هي هذه المرحلة؟ هذه المرحلة أن تتحكم كما في مشاعرك الباطنة هذا المقام مقام أولياء الله لا يصل إليه إلا القلة عندما تواجه بموجة في بيتك أو في المجتمع ربما تتحكم في أعضائك ربما تتحكم في لسانك ولكن قلبك ليس بيدك أما أن تستطيع أن تحكم عقلك، أن تتحكم في مشاعرك الباطنة، فهذه هي المرحلة الأصعب، بعبارة واضحة ألا تنفعل في قضية شخصية، القضية الهدفية شيء ولكن القضية الشخصية شيء آخر. الشيخ مرتضى القائل رحمة الله تعالى عليه من كبار الأساتذة في قوم كان يقول إن آية الله العظمى السيد أحمد الخنتاج رحمة الله تعالى عليه وصل إلى مقام لم يصل إليه غيره فيما أعلم الآخرون يتحكمون في مواقفهم الظاهرة ولكن السيد القنصاري رحمة الله تعالى عليه وصل إلى مقام كان يتحكم في مشاعره الباطنة عندما كان يشتم عندما كان يسر عندما كان يتخذ منه موقف خاص لم يكن ينفعل ما كان ينفعل ما كان يغضب ما كان يهدي في باطنه وانما كان ينظر بكل هدوء الى الطرف وكانه لم تقل فيه كلمه 
أحد العلماء كان جالسا في حلقة وجد بقرين له يبدأ بكلمه وسبه انفعل ولكن هذا الرجل لم يقل كلمة واحدة عندما تواجه الموت العنيف بالله في بعض الأحيان أكثر يزداد عنفا في تلك اللحظات وإن كان يندم على موتته القرين ازداد عنفا وازداد شدة كان يغسل ملابسه في فرح عندما لم يرد عليه هذا العالم اخذ هذا الطش المرتفع واخذه وصب ماءه على راس ذلك العالم التلاميذ انفعلوا التلاميذ قاموا لكي يضربوا ذلك القليل ولكن العالم اسكتهم وهداهم وقال بكل لطف ذلك الرعد كان يجب ان يعقبه هذا المطر تلك الكلمات التي كانت تشبه الرعد من الطبيعي ان يتعقبها هذا المطر وانتهت الطبيعه عند هذا اما انه تواجه العنف بالعنف هذا معناه ان تدور في حلقه مفرده من الفعل ورد الفعل اللذين لا ينتهيان الى حد معين اولياء الله سبحانه وتعالى ينظرون الى هذه القرايا بمنظار اخر اتلو عليكم بعض الروايات قال عيسى صلوات الله وسلامه عليه ليحيى اذا قيل ما فيه الكلمة التي تقال لك لا تخلو من حالتين إما كلمة حق وإما كلمة باطل نحن نسبق في الحالتين كانت الكلمة حقا أو باطلا ولكن أولياء الله ينظرون بمنظار آخر إذا قيل ما فيه فاعلم أنه ذنب ذكرته فاستغفر الله اذا كان القائل يقول لك ما فيه اذا انتقدتك انتقدتك زوجتك بما فيه بخطا صدر منها اذا انتقدتك زوجتك بخطا صدر منها فاستغفر الله ولا تاخذك العزه بالاسم تقبل الكلمه وإن قيل فيك ما ليس فيك فاعلم أنه حسنة كتبت لك لم تتعب فيها هذه حسنة تسجل في ديوانك فلماذا تنفعل من حسنة تهدى لك رجل إن صاب عالما ذلك العالم أخذ طبقا وجاء بهذا الطبق من الفواكه إلى ذلك الرجل قال له الرجل لماذا؟ قال لأنك بتلك الكلمة التي قلتها أهديت حسناتك إلي أفلا أجازيك بقدر؟ هذا هو الموقف عندما يكون هذا الموقف ليس فقط تتحكم في عملك الظاهر وإنما تتحكم حتى في انفعالاتك الباطنة ذلك الرجل القضية المعروفة جاء إلى الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه إلى ولي الله إلى حجة الله قال له أنت بقر فقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه بكل هدوء أنا باقر قال الرجل المسيحي أنت ابن الصباحة يريد أن يعيره بأمه قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه ذاك حرفتها المرأة عملها أن تطبخ قال المسيحي أنت ابن سوداء الزنجية البذية التي كانت تؤذي الناس بلسانها 
ماذا قال الامام؟ قال الامام صلوات الله عليه ان كنت صدقت غفر الله لها وان كنت كذب غفر الله لك فاسلم الرجل النقصان قال الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ما من عبد كظم غيظا الا زاده الله عز وجل عزه في الدنيا والاخره الرجل الذي يكذب غيظه لا يرد على السيئه بالسيئه يكون عزيزا عند الله وعند الله قال الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه من كظم غيظا ولو شاء ان يمضيه الله ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا امتلأ قلبك بالغضب ولكنك لم تستجب لهذا الغضب الله سبحانه وتعالى يعوضك يوم القيامة بأن يملأ قلبك بالرضا يعطيك ما أحببت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من صبر على سوء خلق امراته واحتسبه اذا كانت للانسان لا سمع الله مراه تؤذيه مراه تضغط عليه تحمل واحتسبه عند الله أعطاه الله بكل مرة يصبر عليها من الثواب ما أعطى أيوب عليه السلام على بلائه وكان عليها من الوزر في كل يوم وليلة مثل رمل عالم بعدد رمال صحراء معينة في المقابل قال رسول الله صلى الله عليه واله من صبر على سوء خلق زوجها اعطاها الله مثل ثواب اسيه بنت مزاحا الرجل الذي يصبر ويتحمل يعطى ثواب ايوب والمراه التي تصبر تعطى ثواب اسيه التي بنى الله سبحانه وتعالى لها بيتا في الجنه نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا للتحكم في انفعالاتنا ومشاعرنا وان يجعل عواقب امورنا خيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما وصلى الله على محمد واله الطاهرين <تصفيق>